Hi, hello, welcome to TNP AC Shortcut Channel. Ini kita nampaknya pakai peram abdi na. Inci ini nakal, irawati yaitu padununna rendah itu pertama bodoh. Tolil terdar bana part three pakai peram already part one part two potret. Ini kita part three potret. Adat itu patingnya irawati ambat padununna rendah itu pertama bodoh la patingna. Unggul ke tirukural related ana question sonda terdet question update panuwe. So bang video kula pogalam. So, ini kita nak baca pada topik ke tulil kandu budi pukul dua orang mana minat kalau dah ini kita nak baca pada. Adikum nadi, nama lori ya channel lah. Nengen subscribe pun lah bina, subscribe pun edenga. Mara kama bell simbol klik pun enga. Apa dah nak pula video zila, mana engkau lakukan notification engkau lakukan kato. Nen adem ata illama, kandi pa orang orang friends kau tu, pangka orang illa ramai, anda share pun enga, dah istiq kunci like pun enga. Inno orang perih event kali nana dislike, dislike pun enga bina. கண்டிபா எனக்கு அதுக்கான காரணத்து சொல்லுங்க என்ன காரணம் தெரிஞ்சாதான் வந்து ஒரு இதை நம்ம மாத்திக்க முடியும் சோ எதனால நீங்க டிஸ்லைக் பண்றீங்க அப்படிங்கற ஒரு இது வந்து எனக்கு தெரியும் அப்பதான் அதை வந்து चेंज பண்ணி நாம இன்னும் பெட்டரா கொடுக்க முடியும் சோ டிஸ்லைக் பண்ணாலும் ஓகே லைக் பண்ணாலும் ஓகே பட் டிஸ்லைக் பண்ணா எனக்கு அதுக்கான காரணத்து சொல்லுங்க அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு at least ஒரே ஒரு फ्रेंड्सக்காவது பார்க்கற எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் கோவலன் பொட்டல் பகுதியின் பலமையை கண்டறியும் பொருட்டு எந்த ஆண்டு அகலாய்வு நடத்தப்பட்டது கோவலன் பொட்டல் பகுதியின் பலமையை வந்து கண்டறியும் பொருட்டு எந்த வருஷம் வந்து அகலாய்வு நடத்தப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது கீழடி அகலாய்வு ஆராய்ச்சியில் கல்வெட்டியலாளர் டேஸ் என்பவர் துறைசார் வல்லுநராக விளங்கினார் அதாவது கீழடி அகலாய்வு ஆராய்ச்சியில் வந்து கல்வெட்டியலாளராக யார் வந்து இருந்தாங்கன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி வி வேதாச்சலம் கீழடியில் கண்டறியப்பட்ட பொருட்கள் அக்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட எழுத்து வடிவம் மற்றும் தமிழ் பிராமிய எழுத்து வடிவங்களுக்கு இடையில் உள்ள ஒரு குறிப்பை எடுத்து காட்டுவதாக அமைந்துள்ளன அது வந்து எந்த நாகரிகத்தை வந்து எடுத்து காட்டுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கீழடியில் கண்டறியப்பட்ட பொருட்கள் அக்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட எழுத்து வடிவம் மற்றும் தமிழ் பிராமிய எழுத்து வடிவங்களுக்கு இடையிலான ஒரு குறிப்பை எடுத்து காட்டுவதாக அமைந்துள்ளன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எந்த நாகரிகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி சிந்து சமவெளி நாகரிகம் தமிழகத்தில் தொல்லியல் துறையின் தலைமை அலுவலகம் எங்கு இயங்கி வருகிறது தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு தொல்லியல் துறையின் தலைமை அலுவலகம் வந்து எங்கு இயங்கி வருகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சென்னை டேஸ் என்பவை விலை உயர்ந்த நவமணிகளின் மேற்புறத்தில் வேலைப்பாடு மிக்க உருவங்கள் செதுக்கப்பட்டவை ஆகும் டேஸ் என்பவை விலை உயர்ந்த நவமணிகள் மேற்புறத்தில் வேலைப்பாடு மிக்க உருவங்கள் செதுக்கப்பட்டவை ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எந்த மணியில் வந்து இந்த மாதிரியான விலை உயர்ந்த நவமணிகளுடைய மேற்புறத்தில் வந்துட்டு வேலைப்பாடு மிக்க உருவங்கள்லாம் வந்து செதுக்கியிருக்காங்க அது எந்த மணிலன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அணி புடைப்பு மணிகள் ஆனைமலை பகுதியில் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொல்பொருட்கள் எந்த பெருங்கற்காலத்தை சார்ந்தவை ஆனைமலை பகுதியில் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொல்பொருட்கள் வந்து எந்த பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்தவைன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கிமு ஆயிரம் முதல் கிபி முந்நூறு வரை கிபி ஆயிரம் முதல் சாரி கிமு ஆயிரம் முதல் கிபி முந்நூறு வரை தென்னிந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகவும் பரந்த தொல்லியல் களம் ஆதிச்சநல்லூர் என குறிப்பிட்டுள்ளவர் யார் தென்னிந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகுந்த பரந்த தொல்லியல் களம் ஆதிச்சநல்லூர் தான் அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி அலெக்சாண்டர் ரெயா அலெக்சாண்டர் ரெயா தொல்லியல் பொருட்களை பாதுகாப்பதற்காக இந்திய கருவூலம் மற்றும் புதையல் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு 
தொழில் பொருட்களையெல்லாம் வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டும் இந்திய கருவூலம் மற்றும் புதையல் சட்டம் வந்து இயற்றப்பட்ட ஆண்டு வந்து என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு ஆதிச்சநல்லூரில் எந்த ஆண்டு முதன் முதலில் அகலாய்வு நடத்தப்பட்டது ஆதிச்சநல்லூரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ வந்து அகலாய்வு வந்து செஞ்சாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஆறு தமிழக தொல்லியல் துறையின் மேம்படுத்தப்பட்ட இணையதள வெளியீடு மாண்புமிகு தமிழாட்சி மொழி மற்றும் தமிழ் பண்பாடு துறையின் அமைச்சர் திரு க பாண்டியராஜன் அவர்களால் எப்போது தொடங்கி வைக்கப்பட்டது ஸோ தமிழக தொல்லியல் துறையில் மேம்படுத்தப்பட்ட இணையதள வெளியீடு வந்து மாண்புமிகு தமிழ் ஆட்சி மொழி மற்றும் தமிழ் பண்பாட்டு துறையினுடைய அமைச்சர் திரு க பாண்டியராஜனால் அவரால் வந்து எப்போ வந்து வெளியிடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பத்தொம்பது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பத்தொம்பது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஸோ ஈஸியாக இருக்குது எல்லாமே ஒம்பது ஒம்பதுன்னு வருது ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பத்தொம்பது முடியுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் முடியுது நடுவில் ஒம்பது தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை சார்ந்த நூலகம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை சார்ந்த நூலகம் வந்து எப்போ வந்து தொடங்கப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு மாங்குடியில் தொழில்துறை பகுதியின் வரலாற்றை வெளிப்படுத்தும் நோக்கில் எந்த ஆய்வினை மேற்கொண்டது மாங்குடியில் தொழில்துறை பகுதியின் வரலாற்றை வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் என் எந்த ஆண்டு வந்துட்டு ஆய்வை மேற்கொண்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு தமிழ்நாடு அரசியல் தொழில்துறை சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்ட ஆய்வு மையமாக எந்த ஆண்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு அரசியல் தொழில்துறை சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்ட ஆய்வு மையமாக எந்த ஆண்டு அங்கீகரித்தாங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டாயிரத்தி மூணு சங்க காலத்தில் தமிழ் மொழியையும் தமிழ் இலக்கியத்தையும் டேஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட புலு புலவர் குழுமம் மூலம் வளர்த்தனர் அதாவது சங்க காலத்தில் தமிழ் மொழியும் தமிழ் இலக்கியத்தை இலக்கியத்தையும் என்ன பேரில் அழைக்கப்பட்ட அந்த புலவர் குழுமம் மற்றும் அதன் மூலயமா வளர்த்தாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த குழுமத்தோட பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சங்க காலத்தில் வந்து தமிழ் மொழியும் தமிழ் இலக்கியத்தையும் வந்துட்டு மேம்படுத்தியிருக்காங்க அந்த புலவர் குழுமத்தோட அந்த பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சங்கம் கீழடியில் முதல்கட்ட ஆய்வு யாருடைய தலைமையில் நடைபெற்றது கீழடியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு முதல்கட்ட ஆய்வு ஸோ இதில் நிறைய வந்து இர முதல் கட்டம் இரண்டாவது கட்டம் மூன்றாம் கட்டம்னு வரும் ஸோ இந்த பேர்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நல்லா கீழடியில் வந்து முதல்கட்ட ஆய்வு யாருடைய தலைமையில் நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆப்ஷன் சி அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா சரிங்களா அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆய்வு நடத்தும்போது அவங்க வந்து உட்கார்ந்து தான் நடத்துனாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அமர்ந்து தான் செஞ்சாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கீழடியில் வந்து கீழாக இருக்கிறனால ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்படி செஞ்சாங்கன்னா முதல்ல அமர்ந்து தான் செஞ்சாங்க ஸோ அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கீழடியில் இரண்டாம் கட்ட ஆய்வு வந்து எந்த ஆண்டு நடைபெற்றதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆப்ஷன் டி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கீழடியில் இரண்டாம் கட்ட ஆய்வு எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இரும்பாலான அம்பு முனைகள் எழுத்தாணி சுடுமண் முத்திரைகளில் தந்தத்தாலான தாயக்கட்டைகள் போன்றவை எந்த அகழ்வாய்வின் போது பெறப்பட்ட அருள் பொருட்களாகும் இரும்பாலான அம்பு முனைகள் எழுத்தாணி சுடுமண் முத்திரைகளின் தந்தத்தாலான தாயக்கட்டைகள் போன்றவை இந்த சாரி எந்த அகழ்வாயின் போது பெறப்பட்ட பொருட்கள்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த ஆய்வு அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி கீழடி அகழாய்வு தமிழக தொல்லியல் துறையின் பதிப்பான கீழடி வைகை நதிக்கரையின் சங்ககால நகர நாகரிகம் அப்படிங்கிற பேரில் எழுதின நூல் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் வெளியிட்ட அமைச்சர் யார் தமிழக தொல்லியல் துறையின் பதிப்பான இந்த நூல் பேர் என்ன அப்படின்னா கீழடி வைகை நதிக்கரையில் சங்ககால நகர நாகரிகம் அப்படிங்கிற பேரில் எழுதின நூல் வந்துட்டு ஆங்கிலம் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழியில் வெளியிட்ட அமைச்சர் வந்து யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க 
இதுக்கு ஆப்ஷன் ஏ கா பாண்டியராஜன் கீழடியில் மூன்றாம் கட்ட ஆய்வு யாருடைய தலைமையில் நடைபெற்றது கீழடியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கட்டம் வந்துட்டு நம்ம அமர்நாத் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ வந்து மூன்றாம் கட்ட ஆய்வு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் சி ராமன் பழங்கால பொருட்கள் மற்றும் கலை கருவூலங் கரு கருவூலங்கள் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு பழங்கால பொருட்கள் மற்றும் கலை கருவூலங்கள் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஆதிச்சநல்லூரில் முதன் முதலில் அகலாய்வினை நடத்தியவர் யார் ஆதிச்சநல்லூரில் முதன் முதலில் வந்துட்டு அகலாய்வினை நடத்தியவர் யார் இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஜாக்கோர் ஆப்ஷன் பி ஜாக்கோர் ஒரு இடத்தில் தொழில் எச்சங்கள் இருப்பதை டேஸ் போன்ற தொலை உணர்தல் முறைகள் மூலம் ஓரளவு துல்லியமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் ஸோ ஒரு இடத்துல க நம் அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண ஏதாவது ஒரு எச்சம் கிடைச்சிதுன்னா எந் ஒரு எது மூலமாக வந்துட்டு அதை வந்து ஓரளவு துல்லியமாக அதை பற்றி தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ மின்னியில் அலைக்கதிர்களை யூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சிக்கலாம் கீழடியில் முதல் கட்ட ஆய்வு எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது கீழடியில் முதல் கட்ட ஆய்வு எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு கீழடியில் மூன்றாம் கட்ட ஆய்வு எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது கீழடியில் மூன்றாம் கட்ட ஆய்வு எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அரிக்கமேட்டில் வீராம்பட்டினம் கிடைத்த ரோமானிய குழந்தை பொம்மை எந்த அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது அரிக்கமேட்டு வீராம்பட்டினத்தில் கிடைத்த ரோமானிய குழந்தை பொம்மை எந்த அருங்காட்சியகத்தில் வந்து வச்சுருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆப்ஷன் ஏ குய்மேட் அருங்காட்சியகம் குய்மேட் அருங்காட்சியகம் ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த எல்லா கொஷினுமே பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன்குள்ளே உங்களுக்கு கவர் ஆகுது ஸோ இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் இதை நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட்டு மாதிரி கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் பிடிஎஃபில் வந்து நீங்கள் அப்பப்போ ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நோட் பண்ணலாம் நோட் பண்ண டைமில் என்ன ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு பெஸ்ட்டாக வந்துட்டு ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ப்ரிண்ட் எடுத்துகிட்டு இதுக்கான ஆன்சர் மட்டும் ஒரு நோட்டில் வந்துட்டு டேட் வைஸ் வந்துட்டு ஒன் டூ தேர்ட்டி நம்பர்ஸ் போட்டு ஒன்றுக்கு வந்து எந்த ஆன்சர் ஏவா பியா அந்த மாதிரி நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த பிடிஎஃப் பேப்பர்ஸ் அதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண பேப்பரை வச்சு நீங்கள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா மனப்பாடாகும் ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் இப்போ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தமிழ்நாட்டு ரிலேட்டடாக தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு போனீங்கன்னா கூட ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தமிழ்நாடு மா இதுக்குள்ளே இருக்குது மாநிலத்தில் இருக்கிறதுனால இதை பற்றி நீங்கள் ஓவராலாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இன்டர்வியூவில் நீங்கள் இன்டர்வியூ போனாலே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக தான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஸ்டேட் பற்றி கொஞ்சம் கேட்பாங்க ஸோ இந்த தொல்லியல் பா ரிலேட்டடாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து பார்ட் த்ரீ வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரு நைன்டி கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓவராலாக கலெக்ட் ஆகுது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான எல்லா எல்லா கொஷின்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் தான் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ப்ரிண்ட் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த பேப்பரை வச்சு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு என்ன ஆப்ஷன் ஏ பிஎஸ் சியான்னு நீங்கள் அப்படியே எழுதி கூட பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் திருத்திக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு முறை ரெண்டு முறை படித்தா பத்தாது நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் அப்போ தான் மற்றவங்களோட நம்ம நல்லா வந்து மெமரியெல்லாம் வச்சுக்க முடியும் நல்லா ஞாபகமாக வச்சுக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து மைண்டில் நிற்கும் நமக்கு எக்ஸாம் அப்போ வந்து நம்ம அப்படியே படித்த அந்த இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அப்படியே அந்த பே பேஜ் உட்பட அப்படி உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் எந்த அளவுக்கு ரிவைஸ் பண்ண முடியுமோ திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் கண்ணில் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு நல்ல மனப்படம் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா சங்க காலத்தில் கட்டிடங்களை கட்டிடக்கலை இல்லை என்ற கூற்றை எந்த அகலாய்வு மாற்றி அமைத்துள்ளது சங்க காலத்தில் கட்டிடக்கலையே இல்லை அப்படிங்கிற கூற்றை எந்த அகலாய்வு வந்து மாற்றி அமைத்துள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கீழடி ஆய்வு ஸோ இது மூலிமா தான் கட்டிடங்கள் வந்து இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து மாற்றி சொல்லியிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல
ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தொழில்துறை வந்து யாரோட தலைமையில் ஐந்தாம் கட்ட பணிகளை தொடங்கிச்சுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஆர் சிவானந்தம் தற்கால தொல்லியல் எத்தனை வகையான அடிப்படை அகலாய்வுகள் காணப்படுகிறது ஸோ தொல்லியிலே வந்துட்டு எத்தனை வகையான அகலாய்வுலாம் இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டு ரெண்டு வகை கீழடி ஆராய்ச்சி தளம் தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது கீழடி ஆராய்ச்சி தளம் தமிழ்நாட்டில் வந்து எந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சிவகங்கை ஆப்ஷன் சி சிவகங்கை ஆதன் உதிரன் டிசன் போன்ற தனிநபர்களின் பெயர்களை குறிப்பிடும் தமிழ் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட மண்பாண்ட ஓடுகள் எந்த அகலாய்வின் போது பெறப்பட்டன அதாவது ஆதன் உதிரன் திசன் போன்ற தனிநபர்களின் பெயர்களை இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனோட நேம் ஆதன் உதிரன் திசன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி பெயர்கள் குறிப்பிடும் தமிழ் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட மண்பாண்ட ஓடுகள்லாம் வந்துட்டு எந்த அகலாய்வின் போது பெறப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆப்ஷன் பி கீழடி அகலாய்வு கீழடி அகலாய்வு ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சு இந்திய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சித்துறை அகலாய்வு பிரிவின் கண்காணிப்பாளராக செயல்பட்டவர் யார் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்திய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சித்துறை அகலாய்வு பிரிவின் கண்காணிப்பாளராக வந்து யார் இருந்தாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆப்ஷன் பி டி அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் ஸோ இவர் தான் வந்து கீழடியிலையும் வந்துட்டு முதல்கட்ட ஆய்வு வந்து மேற்கொண்டவர் இவர் தான் அமர்நாத் ரா ராமகிருஷ்ணன் ஸோ இன்றைக்கான கொஷின்ஸ் பார்த்தாச்சு ஸோ இது இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்க வீடியோஸோட லிங்க் உங்களுக்கு டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் டெலகிராம்க்கான லிங்க் உங்களுக்கு டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கிடைக்கும் டெய்லியுமே நாங்களாம் வந்துட்டு நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் வேறு எக்ஸாம் படிக்கிறது இருந்தாலும் அதுக்கு ரிலேட்டடாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா யார்கிட்ட இந்த சோர்ஸ் இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க சம் டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் அவங்க இருக்கிற மற்ற மெம்பர்ஸ் கிட்டே நீங்கள் வந்து கேட்டு கிளியர் ஆகிக்கலாம் ஸோ அந்த குரூப் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க